Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi semua. Nama saya Nur Alini binti Mustaman and today I'm going to share with you guys about carbohydrate metabolism. So just sit back, relax and enjoy the show. Bismillahirrahmanirrahim. So let's start. So kita akan start dengan carbohydrate metabolism. Sebelum kita go deeper, ialah kita mengetahui apa itu maksud metabolism kerana tak kenal maka tak cinta. So metabolism ada dua stage iaitu anabolism and catabolism. So remember anabolic catabolic. So anabolism is for build up, catabolism is for breakdown. Anabolic catabolic. So in our daily life kita akan makan banyak carbohydrate seperti nasi, roti dan juga pasta. So it is a source of carbs. So kita akan makan pakai mulut kita. So kita akan makan nyam 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 dan kita akan enter our GI system. And then dekat small intestine all this carbohydrate will be changed to monosaccharides seperti glucose, fructose and galactose and akan diabsorb dan dihantar ke liver untuk storage melalui portal circulation. Dan di liver, glucose sebelum dirilis ke dalam bloodstream akan dipengaruhi oleh dua hormon penting iaitu insulin apabila blood glucose terlalu banyak dan glukagon apabila blood glucose terlalu rendah. Lalu glukos yang berada dalam blood stream kita akan enter kita punya body cell melalui glut 1 2 3 4 5 yang seperti kita dah belajar di kes 1 glut 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 tu dan kemudian daripada situ glukos akan bertukar menjadi pyruvate dua pyruvate dengan adanya oksigen dan apabila tiada oksigen akan menjadi lactate. Lalu, dua pyruvate inilah akan bertukar menjadi acetal-CoA di mitochondria dan acetal-CoA itulah yang akan masuk dan memulakan Krebs cycle. Saya ulangi, glukos akan masuk ke dalam body cell kita dan glukos dengan adanya oksigen akan menjadi dua pyruvate. Lalu, pyruvate ini akan masuk ke mitochondria dan bertukar menjadi acetal-CoA dan acetal-CoA lah yang penting untuk memulakan Krebs cycle. Okey, so kita akan pergi pada first stage iaitu glycolysis. The definition of glycolysis is the glucose oxidation while when there's a presence of oxygen akan menjadi dua pyruvate dan kalau tiada oksigen akan menjadi lactate. Side dia kena ingat it is in the cytosol or cytoplasm in all cells, cytoplasm in all cells and then there are dua phase. Penting iaitu first phase iaitu energy required. Kenapa dia energy required? Okay, kita tengok sini ni first phase, ni second phase. So first phase kena nampak glucose akan ditukarkan menjadi 2G3P 2G3P dan dia memerlukan energy so 2 ATP digunakan while second phase dia energy yielding so dia akan menukarkan G3P tadi menjadi pyruvate ok seperti yang kita tahu glukos sangat penting dalam badan kita so fate of glukos ada 4 ok sama-sama ingat eh 4 pertama is for the production of ATP sangat penting untuk production of ATP kedua dia akan ditukarkan menjadi glycogen in the liver for storage dan ketiga to synthesis uh, all the other cellular component and keempat akan store as a fat for storage. Okay, so sekarang kita pergi pada phase 1. Glucose. Pertama glukos ini akan bertukar menjadi glucose 6 phosphate menggunakan enzim hexokinase dan glucokinase di mana dia memerlukan energy. So ATP akan bertukar menjadi ADP. Lalu kita tengok magic ni eh. ATP jadi ADP so dia akan memberikan satu fosfat kepada glukos sebab itu dia menjadi glukos 6 phosphate dan glukos ini dan fosfat ini dia berada di dalam uh, dekat no, bond yang nombor 6. Lalu glukos 6 fosfat akan bertukar menjadi fructose 6 fosfat melalui enzim FOX4 exos isomerase. Isomerase maksudnya sama. Cuma dia jadi glukos jadi fructose. And then fructose 6 fosfat akan menjadi fructose 16 by fosfat melalui enzim FOX4 fructokinase. Di sini kita menggunakan lagi satu ATP yang bertukar menjadi ADP. Dia akan bagi satu lagi fosfat sebab tu tadi dia fosfat and now it become bifosfat. So just now the fosfat yang ada kat bond nombor 6 sekarang ada dekat dua bond, nombor 6 and nombor 1. And then from fructose 16 by fosfat melalui enzim aldolase akan bertukar menjadi G3P dan G3P. So ada dua. Mula-mula dia tukar jadi dihydroxyacetone fosfat lalu tukar jadi G3P. Okey, kalau kita tengok tadi sini dekat nombor 6 ada ada dua bifosfat. So dia jadi dua, dia jadi tukar jadi dua. So sini tiga, tiga. So, dibagikan fosfat tu jadi dua. Sini tiga, sini tiga. Sebab tu produk dia G3P and G3P. So, for the first phase, kita boleh concludekan that we use glucose to become 2 G3P and then in the process, we require energy. So, we use 2 ATP. Here and here. Okay, speaking of the phase 2 of glycolysis, kita ingat tadi daripada phase 1, kita dapat produk G3P. So, kena ingat G3P ada dua. Kiri dan kanan. Tapi, I'll just explain from one side. But you have to bear in mind, ingat-ingat dalam otak, bahawa benda ni, proses ni berlaku dua kali. 
Sini dan sini So kena ingat yang ni jadi dua kali lah So first G3P akan bertukar menjadi 1,3-DPG Melalui enzim G3P dehydrogenase Dan G3P ni akan memberi hidrogen kepada NAD plus Untuk menjadi NADH Lalu 1,3-BPG akan menjadi 3-phosphoglycerate Melalui enzim phosphoglycerate kinase Dan dia akan memberikan satu fosfat kepada ATP Untuk menjadi ATP So seperti yang kita boleh lihat Ni pertama ada 1,3-B B tu maksudnya biphosphate So sekarang jadi 3-phosphoglycerate Dia dah bagi satu fosfat So ATP jadi ATP dan kemudian 3-phosphoglycerate akan bertukar menjadi 2-phosphoglycerate melalui enzim phosphoglycerate mutase dan 2-phosphoglycerate akan menjadi phosphoenolpyruvate melalui enzim aerolase. Seperti yang kita lihat, dia 2-phosphoglycerate dan dia akan bertukar jadi phosphoenolpyruvate. So aerolase ni akan tukar glycerate jadi pyruvate. Dan last kali phosphoenolpyruvate akan bertukar menjadi pyruvate by enzim pyruvate kinase dan memberi satu fosfat iaitu ATP menjadi ATP sebab tu kita nampak fosfor yang lupa rubik fosfor dah tak ada, fosfat dah bagi so jadi pi rubik pi rubik ni lah yang nanti akan masuk ke mitokondria Before I end glycolysis, there are several things that you need to remember and it is inside the lecture. Iaitu satu, iaitu key enzyme. Kenapa dinamakan key enzyme? Sebabnya apabila glycolysis berlaku, semua perkara ini boleh jadi reversible. Kecuali pada tiga tempat dan tiga tempat ini memulakan tiga enzyme yang berlainan. Jadi tiga enzyme ini awak perlu ingat betul-betul dalam hati, sematkan dalam dada. So first enzyme ialah hexokinase and glucokinase. So it is irreversible. And then phosphofructokinase. And then last kali kita ada pyruvate kinase. So the three key enzyme in glycolysis is that again hexokinase, glucokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase. So ingat semat dalam dada, ingat sampai kiamat. Okay, last kali uh, kita ada dua tempat yang with a very high phosphate energy. So kena ingat dua tempat. Kalau key enzyme ada tiga tempat, dia punya high phosphate energy ada dua tempat. So first kita ada dekat 13 BPG. 1,3 BPG, very high phosphate Sebab tu dia boleh bagi phosphate untuk ADP bertukar jadi ATP So ni satu Dan yang kedua ada dekat phosphoenolpyruvate Sini dua So these two place is a place with high energy phosphate So let's recap What are the three key enzyme for this process? Yes, the answer is hexokinase, glucokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase And what are the two place yang ada high energy phosphate? Yes, it is 1,3-BPG and phosphoenolpyruvate. Now we are moving to mitochondria. Sebab kalau kita ingat tadi, glycolysis produk dia pyruvate. So pyruvate will enter mitochondria. But first, kita kena tahu oxidation of NADH. Sebab tadi pun produk glycolysis ada dua NADH kan? So NADH ni, dia tak boleh masuk mitochondria. But it can help in production of energy in the mitochondria. Remember that, okay? So NADH, um, always remember, kalau dia uh, related dengan glycerol phosphate shuttle, ingat, lepas huruf G ialah huruf F. Sebelum, sebelum huruf G ialah huruf F. A, B, C, D, E, F, G. So when it is glycerol phosphate, you know that it is related with fat. Glycerol phosphate shuttle, it is related with fat. So fat, dia akan produce dua. So dua darab dua, so net tadi dia akan stimulate fat ni untuk jadikan dua. So dua darab dua jadi empat ATP. Ingat, G dengan F. So, 2 dengan 2 But, while malik, malik aspartate Lepas huruf M ialah huruf N So, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M M, N So, M dia akan relate dengan net So, net dia akan produce 3 Untuk satu net akan produce 3 So, kita ada 2 net So, 3 darab 2 jadi 6 ATP Okay, macam nak ingat? Macam nak bezakan net dengan fat? Okay, kita tahu net Huruf dia ada 3 kali garis lurus 1, 2, 3 So, net dia akan produce 3 While fat akan produce 2 So, ingat macam tu So again, glycerol, phosphate shuttle, G, huruf sebelum dia ialah fat, F, so F, G dengan F, 2 darab 2, 4, then M, M, dia selepas huruf M ialah N, so dia akan produce 3 darab 2, 6 ATP, and N dia ada 3 garis, 1, 2, 3, so dia akan produce 3, net 3, fat 2, okay? Then, uh, kita akan masuk glucose oxidation, so glucose oxidation, satu ialah oxidative decarboxylation, dan kedua kita akan masuk Krebs cycle. So tadi bagaimana proses penukaran pyruvate menjadi acetal CoA? So pyruvate ni 3 karbon and acetal CoA ni 2 karbon. So dekat sini dia akan gunakan satu net untuk menjadi NADH, dia akan rilis satu karbon. Sebab itulah daripada 3 karbon dia akan jadi 2 karbon. So kat sini ada net jadi NADH, so kita dapat satu NADH. Ingat tadi NADH akan produce 3 ATP. So 1 2 3. So kat sini dah ada 3 ATP. 
Okay, now, so we are entering the Krebs cycle or TCA cycle. Tering. So, first, kita tahu pemula Krebs cycle ialah acetyl-CoA. Yang mana kita dapat acetyl-CoA ni? Daripada uh, proses yang pyruvate, betul jadi acetyl-CoA. Pyruvate jadi acetyl-CoA, tadi yang saya cakap, dia akan release satu karbon. So, pyruvate tiga karbon, acetyl-CoA dua karbon. So, acetyl-CoA dua karbon akan memulakan dengan osaloacetic. So, ni macam pre, macam the starter of this Krebs cycle. Osaloacetic, empat karbon bersama acetyl-CoA dua karbon. Menggunakan enzim citrate sintesis akan menghasilkan citrate yang 6 karbon. 4 campur 2 sama 6. Simple mathematics. Dan citrate menggunakan enzim acornitase akan menjadi isocitrate yang still 6 karbon. Lalu daripada isocitrate menjadi alpha ketoglutarate dia akan release satu karbon dioksida dengan enzim isocitrate dehydrogenase. So dia akan bagi satu hydrogen dekat net. So net akan betul jadi NADH. So as there is a production of carbon dioxide, so number of carbon is reduced. So from 6 carbon, alpha ketoglutarate is 5 carbon. And then alpha ketoglutarate akan bertukar menjadi succinyl CoA dengan enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase and here they produce carbon dioxide also so we can assume that the carbon number is reduced so from 5 carbon dia jadi 4 carbon and like usual dia akan bagi satu hydrogen NAD akan menjadi NADH lalu succinyl CoA akan bertukar menjadi succinate menggunakan enzyme succinyl CoA sintesis Pertama, GDP akan bertukar jadi GTP, dia akan dapat satu ATP and then GTP akan um, release satu phosphate kepada ADP supaya ADP menjadi ATP. Jadi kat sini ada production of ATP satu. So kat sini pula dia menggunakan enzyme succinyl CoA lalu jadi succinate. Succinate still empat karbon sebab dia tak ada production of carbon dioxide like the before. So succinate akan bertukar menjadi fumarate menggunakan enzyme succinate dehydrogenase yang di mana FAD akan bertukar menjadi FADH2 Lalu fumarate, still 4 carbon Akan bercantum dengan hydrogen Menggunakan enzyme fumarase Akan menjadi malate, 4 carbon And last kali, malate akan bertukar kembali menjadi oxaloacetic Yang di mana NAD menjadi NADH Menggunakan enzyme malate, dehydrogenase So oxaloacetic, dia akan dia akan berpusing kembali Proses ini akan berpusing kembali Dengan kehadiran acetal QA So dia akan produce dan produce again So what is the final product of this scrap cycle? So let's count together First, kita ada NADH. Ada berapa NADH? Kita tahu. Satu, dua, tiga. So, the product is three NADH. Like I said, NADH, kita ada tiga lain. Satu, dua, tiga. So, tiga darab tiga bersamaan sembilan. Lalu, um, kita ada satu ATP here, one ATP. So, one ATP. Kita ada satu fat here, one fat. So, one fat equal to ATP. So, total for one acetal QA, kita dapat dua belas ATP. But still remember, as from the glycolysis, one pyruvate akan jadi... 1 acetal CoA but from glycolysis kita dapat 2 pyruvate so ada 2 acetal CoA so this this number kita akan multiply by 2 so from Krebs cycle kita akan dapat sebenarnya 24 ATP so uh, dekat sini kita tengok penerangan dia energy production of TCA substrate level for solarization 1 ATP this one NADH oxidation 9 ATP 3 darab 3 and then FADH oxidation 2 ATP so 12 ATP kita darab 2 sebab ada 2 acetal CoA from 2 pyruvate from 2 3GP then dia akan jadi 24 ATP and overall ok overall last kali yang warna kuning ni cytoplasm hijau ni mitochondria ingat dia kuning tadi ialah cytoplasm uh, hijau ni ialah mitochondria so from overall tadi mitochondria kita dapat 24, ni 24 di sini 6 ni ialah yang bertukar tadi, yang awal-awal tadi Apabila pyruvate bertukar menjadi acetal CoA Dia akan release 1 NADH If you still remember, so NADH akan produce 3 ATP So ada 2, so jadi 6 So 24 macam 6, 30 Then satu plasm yang just now, 6 or 8 Depends on the FADH or dia punya um, NADH So 6 or 8, so total 30 campur 6 atau 8 Menjadikan 36 hingga 38 ATP So one glucose can produce 36 to 38 ATP So we finally come to the end But before I end the session, I would like to ask you guys some question to recap So first, what are the products and what are the things used for glycolysis? So ingat, ada 5 benda yang digunakan dan 4 produk 5 benda yang digunakan ialah glucose 2 ADP, 2 ATP, 2 phosphate dan juga 2 NAD+. Dan produk dia ada 4. 2 pyruvate, 4 ATP, 2 water dan juga 2 2 NADH. Yes, saya pun lupa. Tak apa. Lepas tu, kemudian apakah dua dua tempat yang ada high substrate of phosphate? Ada dua tempat iaitu 1,3 BPG dan juga phosphoenol pyruvate. And 3 key enzyme from glycolysis are Yes, hexokinase and 
Exokinase and glucokinase, phospho, fructokinase, and also pyruvate kinase. So remember that. And for Krebs cycle, what are the total product of the Krebs cycle? Yes, 30 ATP. But the total product of one glucose, you can produce 36 to 38 ATP. And last message for you guys, as we know, this, all these things are very complicated. But nobody say that taking medicine will be easy. Nobody say that going to be doctor will be that simple. So keep on struggling, keep on doing your thing, and be a good doctor in the making. I wish you guys the best of luck. And if you feel despair, remember, all these cells in our body are working hard to provide us with energy. So be happy and enjoy your life to the fullest. Thank you. Maasalamah.